Samantala, pabor naman ang oposisyon sa Kamara sa naging aksyon ni Pangulong Duterte na reviewin ang kontrata ng pamahalaan sa Manila Water at Maynilad. Anila dapat na ngangkanselahin ng tuluyan ang kontrata. Si Eden Santos sa detalye. Suportado ng Makabayan Black sa Kamara ang hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte na reviewin ang kontrata ng Manila Water at Maynilada. Kasunod ito ng inihaing resolusyon ng mga militanting kongresista para imbestigahan ang pinasok na kasunduan ng MWSS sa Maynilad at Manila Water. Una rito, pinagbabayad ng dalawang water concessionaires ang gobyerno ng humigit kumulang 7 bilyong piso, batay na rin sa desisyon ng Singapore Arbitration Tribunal nitong Nobyembre 20 Idinahila ng Maynila at Manila Water ang hindi umano pagpayag ng MWSS na magtaas ng singil sa tubig mula noong 2015. Uh, dito, ang laki nung ano, babayaran daw ng Pilipinas, more than 7, almost 8 billion pesos no? because of uh, uh, foregone revenues na nawala daw sa Manila, sa Manila Water. Dahil hindi daw pinayagan ng MWSS yung rate rebasing at yung increases sa water rates. So on the other hand, meron namang favorable decision sa Supreme Court na pinapenalize ang uh, Maynila at Manila Water for non-compliance with uh, yung what, yung, uh, yung, uh, what, oh, oh, yung sa water sewerage. Uh, by the way, ah, tayo yung nagbabayad ng <laughs> uh, hindi yung tubig lamang kundi bahagi nang ating si binabayaran sa uh, sa Manila do the water ay yung tinatawag na sewerage fee no a percentage of the yung water fees natin uh, and yet hindi nila hindi sila ko comply kaya ta uh, yung talagang ano yan ano talagang patunay lamang na hindi dapat yan ipagpatuloy pa ibalik na sa control ng government ang service na ito dahil mas pabigat kaysa tulong ang ibibigay na kaya ang panawagan namin ay Ituloy ni President Duterte kung talagang seryoso siya doon sa, sa sinasabi niya, di ba? Uh, ituloy niya ang investigasyon. In fact, meron ng makabayan na, na resolution dito para investigahan ito. Uh, pangalawa, ang panawagan din namin, uh, inationalize ito kasi serbisyo ito ng mamamayan. Basic service ito ng mamamayan kaya dapat ay isa bansa o oh, inationalize at huwag ipasa ulit sa oligarch. Maging si bagong Generation Party list Representative Bernadette Herrera D ay pabor sa investigasyon na tuloy ang pagkansela sa nasabing kasunduan. I'm sure we can find ways kaya nga lahat ng research ginagawa natin kung ano ang options that available to us um, to cancel. Ako number one, we have to cancel na the extension. Diba? Kasi hindi naman yan na-review pa before you renew it. Eh. So sa akin, I suggest cancel the extension. Total napakadami nilang violations. They are not according to the time frame that was written in the concession agreement. But when you ask them, who monitors their compliance with the concession agreement? No one. Even MWSS cannot call their attention to it. Kaya napaka... Nangangamba naman si Castro na baka sa isa ring oligark ibigay ng Pangulo ang pamamahala sa serbisyo ng tubig sa kaling kanselahin ng nasabing kasunduan. Nak ang nakikita natin yung prime water na pag-aari ng mga bilyar na siya na ngayon ang pumapalit sa mga water district. Um, pansin niyo marami na mga water ngayon na pinaprivatize, mga water districts, yung mga luwa na pinaprivatize through the prime water ng, ng mga bilyar. Kaya isa ito sa mukhang napipisil ni President Duterte. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.